Bueno chicos, ¿cómo están? Estamos acá con los desafíos diarios del PJ secundario, ¿sí? Recordemos que en el principal el Sparrow lo tengo en color negro y en este en color blanco, ¿sí? Eh, y me salió esto que no lo pienso hacer por ahora porque seguimos, sigo esperando a los chicos estos que revivan, que no sé en dónde se metieron porque no dan señales de vida. Completar la misión de los Fulligans, que creo que ya lo hicimos, ¿sí? No sé si lo publiqué o no, pero bueno, en tal caso lo publicaré. Y sobornar a los policías y causa caos. ¿Sí? Sobornar a los policías. ¿Qué rompe pelotas los NPC? Las llamadas. Eh, para sobornar a los policías tenemos que llamar hablando de llamadas molestas a Lester. ¿Sí? Y acá llamando a Lester. Tenemos la opción de eh, solicitar actividad fuera de radar. Acá. Policías ignoran crímenes. ¿Sí? Así que simplemente es, pagamos esto y, y supongo que al estar con el esparro lo tendremos fácil, ¿no? O sea, tendremos que hacer algo de bochinche, ¿sí? ¿Qué me marco ahí? A saber qué es lo que me marco. Eh, bueno, yo supongo que ya estará, ¿no? Supongo que ya estará un par de misiles, ya bastante caos, ¿no? Pero bueno, es, se nota que no estoy pegando un misil, sí. Igual, vamos a ver, tengamos en cuenta que estamos con el Sparrow, así que... Nos podemos parar en la barra espaciadora y va a tirar misiles sin... Sin ningún tipo... Ahí está. No sé en qué se basen para, para darte por válido este desafío, pero ahí estamos viendo abajo que desafío completado. No sé si haya que tirar una cantidad de misiles concreta, si haya que hacer un daño determinado, pero vimos que no pegué un solo misil, o sea, pegué los primeros tres misiles que estaban ahí en el en los laboratorios y ya después no pegué, no pegué un solo misil más, o sea. Pero bueno, me lo digo por válido. ¿Listo? Eh, así que sobornan las, auto sobornan las autoridades y siempre al caos. Es tan sencillito como hacer eso. ¿sí? Sobornan a los policías y causa caos. Recuerden, tienen que llamar a Lester y tienen que ir a la última opción. Y tengan en cuenta que eh, cobran, cobran eso. Cin te cobra eso Lester, 5.000. Pero ten en cuenta que estás haciendo eso para conseguir una recompensa de 30.000. Y si lo venís haciendo todos los días, cosa que no vengo haciendo... Te van a dar una recompensa sustanciosa cuando vayas completando semana, quincena, eh, tres semanas y el mes. O sea, 28 días, perdón. Así que, vamos. Si recién están empezando, en pleno 2024, eh, les puede ser útil. ¿Sí? Así que, bueno. Y ya que estamos, les recuerdo, por cierto, el tema de las misiones de... ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo del desafío. Acá. Completa una misión de Fulligans. No es ir acá a GTA Online, actividades y buscamos las misiones esas de primera dosis y de todo eso. No, no, no. Tenemos que buscar acá a Dax. Creo que, creo que no lo tengo porque estamos viendo que saltamos de, de, de Brucey a Downtown. Así que no lo tengo a Dax. Y para conseguir a Dax lo que tenemos que hacer... El contacto de Dax es... Creo que venir acá, ¿no? ¿La R? Sí. Ven, acá tenemos... Después de hacer esta primera misión vamos a tener el contacto de Dax. Y teniendo el contacto de Dax vamos a poder solicitar un trabajo llamándolo a Dax. ¿Sí? Porque solamente tenemos para solicitarle trabajo y solicitarle transporte. Le solicitamos trabajo ya está. Nos va a mandar uno de esos cinco trabajos disponibles que hay de, de los Fulligans. Porque, bueno, ya les comenté que hice la, hice la primera misión y no me contó. Hice la primera misión de la segunda dosis y tampoco me contó. Así que la manera de conseguirlo, ese, ese desafío es haciendo previamente al menos la primera misión, llamando a Dax y pidiéndole eso. Ahora igual tengo mis dudas de si hay que completar las seis misiones de, los, de la primera dosis para tener el contacto de Dax, o sea, para tener habilitada la opción de solicitarle un trabajo... O si ya simplemente con hacer la primera podemos solicitarle trabajos a, a DAX. ¿sí? 
que básicamente es sabotear a, la, a las a bandas rivales, ¿sí? Así que bueno, nos vemos.